Ну что, айда в Казань. Кстати, айда по-татарски давай пошли. Казань не только один из старейших городов России, но и Восточной Европы, уступает только Праге и Киеву. И примерно на 150 лет старше Москвы она была основана в 1005 году, когда здесь стояла небольшая пограничная крепость Булгар. Так начинаются все ролики и статьи в интернете. По менее известной версии, город был основан в 1370 году в результате переселения волжских булгар или болгар и строительства крепости, так как на территории Казани до сих пор не было найдено остатков домов и других строений древнее XIV века. К этому времени относится монету с указанием местности булгар Аль-Джазид – Новый Болгар. А на картах она была нанесена только с 1438 года, как каструм по типу римских военных поселений, лагеря. Кстати, эти самые волжские булгары воевали до 1221 года против славянских князей, а уже в 1223 году на них поперло монгольское войско под предводительством Батыя, которое захватило все основные города волжских булгар и они вошли в состав Золотой Орды. И здесь образовалась еще одна дата основания Казани – 1261 год. Волжские булгары изначально исповедовали ислам, что отразилось на росте грамотности населения. Те, кто принял ислам – предки татар, кто не принял – предки современных чувашей. Создавая кириллицу, Кирилл и Мефодий использовали древние болгарские руны. По моему мнению, дата 2005 год накручена, чтобы опустить Москву в списке самых древних городов. И какие-то чешские монеты, найденные при раскопках то ли 930 -го, то ли 970 -го года чеканки, как-то очень косвенно что-то доказывает. В 2009 году в Роспатенте зарегистрировали бренд «Третья столица России» и присвоили Казани товарный знак. Теперь Казань официально носит это звание. Высокий статус достался городу не без борьбы. Главным претендентом на это звание и конкурентом Казани был Нижний Новгород. И в отличие от Нижнего, здесь нет ни одного обшарпанного дома. В ходе борьбы учитывался ряд факторов – численность населения, наличие культурных и архитектурных памятников, уровень развития инфраструктуры. По всем этим пунктам Казань оказалась лучше. Интересный факт, что жители Татарстана при желании могут получать российские паспорта, они дополнены информацией на татарском языке и украшены гербом республики. В то время как в России один действующий президент, в Казани их одновременно два. Помимо главы РФ, Казань официально подчиняется еще и президенту республики Татарстан. Слово «татарин» за казанцами закрепилось только в 17 веке. Татарами в царской России называли не православных, не русских, а тюркские народы, исповедующие ислам. Так жики, киргизы, азербайджанцы, казанцы – все татары. Даже Иван IV Грозный, покорив Казанское ханство, взял титул «Царь Булгарский». Он воевал с булгарами или казанцами, потому как на стороне русских войск и на стороне защитников Казани были и татары, и русские, и еще множество представителей разных народов. В Казани, если строят храм, то сразу два – мечеть и православный. Как всегда здорово. А теперь наши герои отправятся на остров Град Свияжск. После постройки в 1957 году Куйбышевского водохранилища он стал островом. И до 2008 года на остров можно было добраться только по воде. Если быть точным, Свияжск ныне является селом, где живет не больше 300 человек. Но это исторический город. Городской статус Свияжск получил во второй половине 16 века, а лишился его в 1932 году. Сейчас на остров ведет дамба с автодорогой. Приехали на остров Свияж. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить билет. Я так понял, это платно. Удовольствие. Просто как подсчет, что ли? В настоящее время его официальное название – Свияжское сельское поселение Зеленодольского района Республики Татарстан. Расстояния здесь совсем небольшие, за 2-3 часа не спеша все можно обойти. 
Вход на территорию острова, который стал центром православия в этом регионе, бесплатный. Но билет со штрих-кодом все же придется взять, чтобы пройти через турникет. А вот если захотите посетить музеи и выставки, то придется заплатить от 350 до 660 рублей. Преодолев подъем 102 ступеньки железной лестницы, мы оказались наверху и пошли гулять по острову, о котором Пушкин говорил, что именно таким представлялся сказочный остров Буян. Хотя посетил остров спустя два года после написания своего шедевра. Вот такая парковочка. А это для толстосумников. Для солидной площадки. Все детали будущей стройки были изготовлены в городе Мышкине, недалеко от Углича. Там зимой 1550 года город собрали, все пронумеровали, а затем опять разобрали и уже весной по Волге сплавили к указанному месту. Такая военная хитрость была применена потому, что неприятель находился всего в 30 километрах. Ранее по прямой, а сейчас по воде. А на машине же вам придется преодолеть 64 километра. Новодел, построенный в 1551 году всего за 28 дней, назвали Ивангород. Но название не прижилось, потом его переименовали в Свияжск по названию реки Свияга. А еще ранее оттуток, которых здесь было огромное количество, причем они не крякали, а как бы свистели. При строительстве города-крепости, для которого полосы срезали верхушку горы вместе с 62 гектарами вековых сосен, которые тоже пошли в дело. Но основой строительства была лесеница, которая со временем становится прочной, как камень и не гниет. Многие европейские города стоят на лесенице, например, Венеция. Как пишут источники, строила это великолепие 75 тысяч человек. 75 тысяч... Вы серьезно? Немноговато. Было возведено более тысячи дворов, в которых проживало примерно 5000 человек. Он был больше, чем Кремль Псковский, Новгородский и даже Московский. До установления фондом возрождения на территории населенного пункта не было электричества и дорог, а имевшееся жилье находилось в ужасном состоянии. Там не было электричества и транспорта. Здесь в 1918 году Лев Троцкий, который прибыл на станцию Свияжск на бронепоезде, останавливал оступление Красной Армии путем децимации, методом, забытым со времен античного Рима и Орды Чингисхана. Расстреливали каждого десятого красноармейца. Просто выстраивали на площади в Шеренгу воинскую часть, отступившую под натиском армии Капеля и Белочехов, и каждому десятому выпускали пулю в затылок. 41 человек. Эти безбожники создали революционный штаб для того, чтобы разобраться со святынями и выкинуть мощь святителя Германа, первого крестителя этих мест, которые до сих пор остаются одной из главных святынь. Когда они попытались открыть раку с мощами, на небе, которое было без облачка, сгустились тучи и набежал страшный смерч. Все разбежались, попрятавшись кто куда, и в итоге бросили эту затею. не будет. Электричество кончилось. Также известный факт, что по приказу Троцкого и при содействии революционного писателя и поэта Демьяна Бедного на главной площади Свияжска был установлен памятник типа первому революционеру Иуде Искариоту. Скульптура изображала человека, грозящего небу кулаком. Простоял памятник несколько недель, затем был уничтожен. А существует и ровно противоположная версия, которая гласит, что поводом для слухов об установке памятника стала заметка из газеты «Церковные ведомости», автор которой сослался на Кеннинг Келлер, датского писателя, путешествовавшего по России и видевшего этот монумент. Но ни одной фотографии, никаких упоминаний об установке данного памятника нет ни в документах, ни в воспоминаниях современников, ни в тогдашних советских газетах, в которых отмечают и гораздо более мелкие события. В августе 1918 года одним из командующих операций по взятию Красными Казани являлся один из предводителей латышских стрелков Ян Юдин, Янис Юдинш. Он погиб, будучи смертельно ранен. До Келлера, путающего имена и названия городов, не знающего русского языка,
языка фамилия Юдин, английский Джуда, Иуда, на могиле вполне могла показаться ему созвучной имени апостола-предателя. И захоронили его не в самом Сияжске, а возле одноименной железнодорожной станции. Есть также воспоминания о втором гипсовом Иуде, аналогично Сияжскому, установленном Реввоенсоветом в Томске. В это же время были закрыты монастыри и церкви, и с иконостаса в стороны иконы были расстреляны монахи и священники, а также многие жители города. Были взорваны Рождественский собор и Никольская церковь, разобраны на обратной церковь Успенского монастыря. Потом Сияжск надолго стал подразделением ГУЛАГа и в монастырских келексах держались заключенные. Сколько людей нашли свою смерть в этих концлагерях неизвестно, архивы недоступны. Потом к тюремным учреждениям был добавлен больница для инвалидов Великой Отечественной войны и психбольница. Среди населения Свияжск всегда воспринимался как город двух великих святых, преподобного Сергия Радонежского и святителя Германа Казанского. Остров Сергия и Германа Неофициально называют его иногда даже сейчас. Чудотворное место чтимой икона преподобной Сергия наряду с мощами святителя Германа издревле привлекало паломников из ближайших уездов. Очень символично, что память этих великих святых празднуется в один день, 8 октября по новому стилю. Проходя под надвратной церковью Богородицы Успенского мужского монастыря, с чудом сохранившейся фресками 17 века, которые были закрашены во время ремонта психбольницы, мы видим два самых древних храма по Волжье. Им уже 500 лет. Это церковь Николая Чудотворца с колокольней и собор Успения Пресвятой Богородицы. Построенные артели Постника Яковлева и Ивана Ширяя, зодчих, построивших Благовещенский собор в Казани. Интересный факт. У архимандрида Германа, чья келья сохранилась до наших времен, здесь была типография, и по некоторым сведениям она старше московской, Ивана Федорова. В то время типографии в Европе были только в четырех городах. Монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы возводился сразу из камня, несмотря на то, что в те давние времена это был достаточно дорогой материал. С 1997 года монастырь вновь возобновил свою работу, и в настоящее время он является действующим. Совсем недавно Успенский собор Сияшка стал одним из объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Успенском соборе Свияжска есть уникальная фреска с росписью святого Христофора. После решения Святейшего Синода 1722 года большинство икон с Христофором были переписаны с заменой собачьей головы на человеческую. И сохранившаяся Свияжский фреска – одна из немногих уцелевших. Христофор был канонизирован до всех церковных расколов, поэтому его почитают как православные, так и католики. По преданию, святой имел прекрасную внешность и, желая избежать соблазна, молился, чтобы Бог подарил ему безобразный облик. Только здесь. После победы над Казанским ханством Иван Грозный приказал изобразить его с лошадиной головой в знак демонстрации силы над степными всадниками, ведь для иноверцев конь имел большое значение. От крепостных сооружений Свияжска сохранилось только одно строение – Троицкая церковь, доказательством чего служит наличие маркировки на бревнах. Эти знаки десятичного исчисления до сих пор сохранились. Это самое старое деревянное сооружение на Руси, имеющее столь точную датировку. Она сплавлена по Волге вместе с другими сооружениями крепости и собрана за один день. Тогда считали, что пила терзает дерево, и строительстве использовали лишь грубый топор. Строили без гвоздей, чтобы впоследствии дерево не загнивало. Немного раньше я говорил о лиственнице, но учеными доказывали, Сказано, что это сосна. 
Церковь была освящена 17 мая 1551 года, в день Святой Троицы. Внутри сохранился прекрасный деревянный иконостас, три яруса. Правда, он не совсем оригинальный, то, что можно видеть сейчас, относится к 18 веку. Да и самые древние иконы, представляющие историческую ценность, вывезены в Музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Это связано с тем, что здесь условия для их сохранности не самые лучшие. Изначально монастырь назывался Троица Сергиевым, и его основали монахи Троица Сергиевой Лавры. Именно в честь Троицы и Святого Сергия были построены и освящены два главных храма на его территории. Настоятельной обители был архимандрит-святитель Герман Казанский и Свияжский. Его мощи находится сейчас в соборе Богоматери всех скорбящих радости, построенной из красного кирпича и входящий в состав комплекса. Затем это место переименовали в Иоанна Предтеченский монастырь, так как монахи перебрались сюда из сильно пострадавшего от пожара одноименного комплекса, также располагавшегося в Свияжске. Этот монастырь был женским и просуществовал до революции 1917 года, а в конце 20 века вновь переобразован мужской. Рядом находится еще одна церковь Сергия Радонежская, построена в 1604 году. Вызывает восхищение ее фрески, где изображен святой Сергий и Александр Свирский. А вот руины Благовещенской церкви. Она была разрушена в 20-м столетии, и сейчас реставраторы ведут исследование фундамента. Рядом стоит деревянный крест, который обозначает, что на этом месте ранее был храм. города Свияжск. Виды, конечно, классные. Свияжская школа. Дети в школу ходят, живут в своей коммуны. Магазинчики. И я так понял, вот та пожарная станция. Все здесь для жизни, как поселок. А подскажите, какие-то оладушки здесь с чайком? Сюда, да? Прям свежак, да? Оладушки. А. Куда свежие то Да, 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 да. Как там со сметаночкой? Ой, это прям пончики. Я просто Да, это пончики какие-то, прям оладушки, да, называются. А чаек можно побольше кружечку или? Да, все, пожалуйста. Вружку такой, да? Да, да, я просто чай очень люблю. Может? Да, большие попить. стаканы есть такие. О. Если хотите попить из гончарной посуды, можно подойти купить. Какие роскошные. Да, Очень контентно выглядит. Так, давайте да, тогда. У вас а на... это что варенье по виду. А у вас наличка, да? Вот мама Сбербанк может перекинуть. Я пойду по А что, чай будет, да? Да. Три. Три, да, и много-много по виду. Вот это Володя. И чай, два штука. А, вы же чайник как-то дадите, да? Нет, я вам заварку наливаю, у нас здесь настаивается, здесь травки все. А, а, сколько, а, а сколько ждать? Да вот все, все иди наливайте кипяток. Я вам заварку наливаю, сахар добавляйте, кипяток и самовар А потом самовар опять подходить, да? Да, потом Вы хотите опять. добавлять самовар, ваши душеньки как У нас Он, получается наверное, какой самовар горячий? Оба. Давно я если... А у вас прямо вот сюда, да, дровишки кидаются? Дровишки. Сейчас посмотрите, покажем. 
Лимон здесь не нужен, потому что зеробой, все там душистые какая-то травы. Здравствуйте, у нас можно чай попить на травах из самовара. Вот такие горячие оладушки с яблочным пабликом. Камон. Оладушки это прям. Все, Ничего пошли. надо. Давайте, давайте, дуйте, дуйте. Оладушки, чай, компот. Одному из этих самоваров уже 120 лет. Он обладатель 14 медалей. Вот, здоровить он там, видишь, огонь тебя. А шишки для чего? А, подушистый, да, что ли? Дает, да? Да? И жар пострадает, и дымок дает, и запах тоже. Не чувствую. Не чувствую, что-то я. Ну-ка. Чтобы создать полную картину, расскажу, что вы сможете увидеть и посетить на острове. Пойдем по порядку. Пошли. Это храм, освященный в честь равноапостальных царей Константина и матери его Елены. Восходит еще к 16 веку. Это первый храм, который вы увидите, если захотите посетить остров на теплоходе. Храм, который был одним из девяти деревянных приходских храмов Свияжска, получил свое начало вскоре после основания города. Место для него по преданию выбрал сам Иван Грозный. Здание речного вокзала. Копия ботика Павла I, на котором он совершил путешествие из Свияжска до Казани. Музей археологического дерева. Столь уникального музея вы больше нигде не найдете. Трубы деревянных изб, заборы. Деревянные мостовые размещены там, где их нашли. И распределены по трем уровням в соответствии с возрастом находок, чтобы можно было увидеть, как нарастали культурные слои. Музей истории Свияжска, открывшийся в 2011 году. Он занял четыре отреставрированных корпуса бывшей тюрьмы, построенной в 1838-1840-х годах. Выставочный зал «Старая водонапорная башня». Здесь располагается экспозиция, а также проходят временные выставки картин местных художников и изделий ремесленников. Расположенных на Рождественской площади двух краснокирпичных двухэтажных зданиях, построенных во второй половине 19 века, некогда размещалась пожарная охрана и ремесленное училище. Сейчас художник. Художественная галерея, музей гражданской войны, дом купца Каменева, который был крупным волжским торговцем Бакалеи, владельцем нескольких небольших заводов и даже собственной флотилии. Именно принадлежавшие ему пароходы начали первыми на постоянной основе курсировать по маршруту Казань-Свияжск. Сегодня здесь располагается мини-гостиница, в которой воссоздан дух купеческого жилища. Конный двор превращен в одноименный музейно-развлекательный комплекс. Помимо конюшен здесь располагается манеж для верховой езды, а еще есть кузница и прочие ремесленные местные мастерские, магазин сувениров, гостевой дом и ресторан. Вы можете прогуляться по Свияжску в карете или прокатиться верхом в манеже. Дом Гончара – это частная мастерская, где изготавливают экологическую чистую посуду по старинной технологии, согласно которой обожженные глиняные изделия замачиваются в свежем молоке и только после этого отправляются в печь. Музей художника Геннадия Архиреева, который покинул этот мир в 2007 году, он не был особо известен, но в узких кругах его называли Казанским Ван Гогом. Родился он в Свияжске, в местной тюрьме. Мемориал стены коммунаров. 